to talk to you about a guy, a, a, a great prophet called Elijah. Heute Morgen möchte ich mit euch über einen großen Propheten namens Elia reden. First Kings chapter 17. Äh, in 1. Könige Kapitel 17. Verses 1 through 7. Von Vers 1 bis 7. Says this. Da steht. Now Elijah the Tishbite, who was of the settlers of Kilgad, said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, surely There shall be neither dew nor rain these years except at my word. The word of the Lord came to him, saying, Go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. It shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there. So he went and did according to the word of the Lord. For he went and lived by the brook Cherith, which is east of the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he would drink from the brook. It happened while, after a while that the brook dried up, because there was no rain in the land. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging, ihn, erging an ihn folgendermaßen, Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kriet, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Kriet, der östlich vom Jordan fließt. Und die, die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. I'm excited this morning, ich freue mich heute Morgen, weil ich eine Predigt About one of my favorite characters in the Bible. Weil ich über einen meiner Lieblingspersonen in der Bibel predigen darf. Elijah. Elia. This is part one of a series of two parts of this sermon. Das ist jetzt der erste Teil von einer kurzen Predigtreihe, die zwei Teile umfasst. So next week I'll preach the second part of Elijah. Also nächste Woche werde ich einen, den zweiten Teil, eine zweite Predigt über Elia halten. Now if we set the background of what happening during this time of Elijah's life. Also wenn wir uns den Hintergrund anschauen davon was äh, hier zur Zeit von also in der Elia gelebt hat passiert ist. His country was in turmoil. Sein äh, Land war in Aufregung. They had a king that was the most evil king that ever walked on the face of the earth. Sie hatten einen König der der schlimmste und böseste König war der jemals ähm, ja, auf der Erde gelebt hatte. Ahab was his name. Er hieß Ahab. And today we, we name our dogs Ahab. Und heutzutage nennen wir unsere Hunde Ahab. We don't name our children Ahab. Wir nennen unsere Kinder nicht Ahab. Because the when we think of Ahab, he's the most evil person that we can think about. Weil wir, wenn wir an Ahab denken, das ist die schlimmste Person, an die wir denken können. And he married to a guy, the lady named Jezebel. Und der hat eine Dame namens Isabel geheiratet. The most evil lady that we have ever think we could think about. Die schlimmste Frau, an die wir denken können, so mehr oder weniger. Now, how would you describe this prophet? Also, wie würden wir diesen Propheten beschreiben? He's one of the most famous in the history of Israel. Er ist einer der berühmtesten Propheten in der Geschichte von Israel. Everybody in Israel knew of this prophet. Jeder in Israel kannte diesen Propheten. How would you describe him? Äh, wie würde man ihn beschreiben? I think if it's this way. Ich glaube es ist so folgendermaßen. If he would walk into a group of people like this this morning. Wenn er heute morgen jetzt so zu einer Gruppe von Leuten äh, einfach reinkommen würde durch die Tür. All eyes would be on that man. Dann würden alle Augen sich zu ihm umdrehen. He is a guy who takes charge. Weil er ein Typ ist, der, der die, ja, das, das Heft in die Hand nimmt. 
Jeder schaut ihn an und weiß, dass es sein Führer, eine Führungsperson. So then, what happens today as as we as we think about his involvement? Of Ahab, with Ahab. Also, äh, was passiert, wenn wir jetzt an, daran denken, was er mit Ahab zu tun hatte? Chapter one, verse one of chapter 17. Äh, der erste Vers aus Kapitel 17. All of a sudden we hear about this great prophet. Da hören wir ganz plötzlich zum ersten Mal von diesem großen Propheten. We don't know where he came from. Wir wissen gar nicht, woher er kommt. We don't know anything about his family. Wir wissen nichts über seine Familie. We don't know how old he is. Wir wissen nicht, wie alt er ist. But all of a sudden one day, Aber plötzlich eines Tages, he goes in front of the most evil man, evil king that ever exist. Da tritt er plötzlich vor diesen bösesten König, den es je gab. And he probably took his finger and pointed at his face. Und er hat wahrscheinlich so seinen Finger genommen und auf ihn gezeigt. There will be no rain or dew on this in this country until i say so und hat gesagt es wird kein tau und keinen regen geben in diesem land bevor also bis ich das sage dass es wieder welchen gibt of course the king the king didn't like to hear that und natürlich hat dem könig das nicht gefallen he probably got a little mad ich vermute mal dass er ein bisschen wütend wurde who are you to tell me tell what's going to happen in my kingdom wer bist du dass du mir sagst was in meinem königreich passieren wird and so in verse 2 und so in Vers 2. The word of the Lord came to Elijah. Da ähm, ergeht das Wort des Herrn an Elia. We don't know how the word of the Lord came to Elijah. Wir wissen nicht, wie, dieses, wie, das, wie sein Wort an ihn ergangen ist. It could have, it could have been a, a voice out of heaven that Elijah heard. Es könnte sein, dass es eine Stimme aus dem Himmel war, die Elia gehört hat. We don't know how exactly what happened. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist. But it was such an impact upon the prophet's life. Aber es hatte einen großen Einfluss auf das Leben von diesem Propheten. That he knew it was from the Lord. Er wusste, das war von Gott. And the, and the word of the Lord came to Elijah. Und das Wort des Herrn erging an Elia. Tells him this. Und er sagte ihm: Go and hide yourself. By the brook at Cherith. Ja, und er sagt ihm, dass er gehen und sich verstecken sollte bei dem Bach Grit. Where is this brook? Wo ist dieser Bach? It's out in the middle of the desert. Es ist irgendwo draußen in der Wüste. Now Elijah has to make a decision. Also Elia muss jetzt eine Entscheidung treffen. Did the Lord really tell him to go? Hat Gott ihm wirklich gesagt, dass er da hingehen soll? Because he knows it's going to be drought in this area. Weil er, er weiß ja, dass es eine Dürre geben wird in der Gegend. The Lord didn't send him to a big river. Gott hat ihn nicht zu einem riesigen Fluss geschickt. It wasn't a big lake that he was sent to. Aber es war auch kein großer See, wo er hingeschickt wurde. But it was a wadi, what they call a wadi. Aber es war ein, ein Wadi. A wadi is a, a little stream that sometimes flows and sometimes doesn't flow with das water. Das ist so ein, ein, kleiner, ein kleines Bächlein, das manchmal, wo manchmal Wasser fließt und manchmal auch nicht. But the Lord tell him, go out there and hide. Hide from the king. Aber Gott sagt ihm, geh dahin und versteck dich. Versteck dich vor dem König. The king is mad. Weil der König ist wütend. He'd like to kill this prophet. Er würde diesen Propheten gerne umbringen. And so Elijah had to make the decision. Also musste Elia die Entscheidung treffen. And he fled away to That brook. Und er ist geflohen zu diesem Bach. You know, sometimes God speaks to us. Ist ja, manchmal redet Gott zu uns. And he tells us to hide ourselves in him. Und er, er sagt uns, dass wir uns in ihm verbergen sollen. There are a lot of voices in the world. Es gibt ganz viele Stimmen in der Welt. And we get so very busy. Und wir werden so beschäftigt. But sometimes the Lord speaks to us. Aber manchmal spricht Gott zu uns. Forget about all that other clamor and all the voices out there. Und sagt, vergiss all dieses andere, dieses Geschrei und dieses Gerede und diese Stimmen da draußen. And hide yourself in me. Und verbirg dich in mir. Now I like to suggest two ways in which you should hide yourself in the Lord. Und ich möchte gerne zwei äh, Arten vorschlagen, wie wir uns in Gott verbergen können. The first way. 
Die erste. Schedule a daily time that you pray and read the Bible. Plan dir täglich Zeit ein, wo du betest und die Bibel liest. Now different people have different times that they are able to do that. Für verschiedene Leute ist das, sind es verschiedene Tageszeiten, an denen das funktioniert. We have a son who in Wir haben einen Sohn, der in uh, Orlando Pastor ist. And he's very busy with his church. Und er ist sehr beschäftigt mit seiner Gemeinde. Und immer wenn er in einer Gemeinde ist, dann, uh, oder, dann wollen die Leute mit ihm reden und er muss Entscheidungen treffen. Und ganz, ganz viele Stimmen stürmen auf ihn ein und er muss Entscheidungen treffen und mit Leuten reden. Aber er weiß, er muss eine With God, to hide away with God. Aber er weiß, dass er Zeiten braucht mit Gott, wo er sich bei Gott verbirgt. So what suits him, he does this. Also was für ihn passt, das ist folgendes. Early in the morning, about 7.30 to 8.30. Äh, früher Morgen, so zwischen halb acht und halb neun. You will find him at McDonald's. Äh, findet man ihn bei McDonald's. He goes to McDonald's. Und er geht da zu McDonald's. He sits there and reads the Bible. Und er sitzt da hin und liest die he Bibel. Tunes out everybody there. Er blendet all die anderen Sachen aus um ihn herum. He has a little breakfast. Er hat ein bisschen Frühstück. He listens to God and he writes down in his journal. Er, er hört auf Gott und er schreibt in sein Tagebuch. But he found the best place to hide with God as is at McDonald's. Aber für ihn, also er hat herausgefunden, der beste Ort, um sich bei Gott zu verbergen, ist McDonald's. Now when I was living nearby. Also wenn ich äh, in der Nähe gewohnt habe, als ich in der Nähe gewohnt habe, da dachte ich, das ist eine gute Idee. So I would go to the McDonald's as well. Also bin ich auch zu McDonald's gegangen. But he told me, Aber er hat mir dann gesagt, Dad, you can come to my McDonald's, Papa, du kannst zu meinem McDonald's kommen, but don't talk to me. aber sprich nicht mit mir. I won't talk to you. Ich werde nicht mit dir sprechen. This is my time alone with God. Das ist meine Zeit allein mit Gott. So I would go and I would do the same thing. Also bin ich dann auch immer hingegangen und habe das gleiche auch gemacht. Secondly, äh, der zweite Punkt. Always make a habit of going to a church on Sunday morning. Macht es zu einer Gewohnheit immer am Sonntagmorgen in eine Gemeinde zu gehen. Or sometime during Sunday find a group of people that you can relate to. Oder ja, finde eine Gruppe von Leuten, mit denen du dich verbinden kannst. Und dann kommt ihr zusammen und verbergt euch gemeinsam bei Gott und hört das Wort Gottes. Now when Elijah heard the word of God and told him to go out in the desert place. Also als Elia dieses Wort von Gott gehört hatte, dass er gehen sollte und sich in dem also zu dieser Wüste. It probably made no sense to him. Dann, es ergab wahrscheinlich keinen Sinn für ihn. He thought in his mind, perhaps, er dachte wahrscheinlich, I should stay here and preach the gospel. ich sollte doch hier bleiben und das Evangelium verkünden. I should help the people to understand God better. Ich sollte den Leuten helfen, Gott besser zu verstehen. I should do evangelism. Ich sollte evangelisieren. But no, God said, Aber nein, Gott hat gesagt, go out and hide yourself and rest a while. geh und Verbirg dich und, und ruh dich aus eine Weile. God knew what Elijah needed. Gott wusste, was Elia brauchte. Weil wenn wir an Elia denken, dann denken wir an diese Stelle, wo er Feuer vom Himmel herabruft auf dem Berg Karmel. We read about Elijah taken to heaven by a whirlwind. Und wir denken an Elia, der in einem Wirbelsturm in den Himmel aufgenommen wurde. But ladies and gentlemen, Aber, meine Damen und Herren, wir würden nie über diese tollen Sachen hören, wenn er nicht diese Zeit an diesem Bach verbracht hätte. It was there that he learned to trust in God. Da hat er gelernt, auf Gott zu vertrauen. Es war da, dass er eine große Glaube in Gott hatte. Da hatte er diesen großen Glauben an Gott. And God matured him, und Gott hat ihn reifen lassen. So that in the future he could be used mightily for God. So dass er in der Zukunft zu ganz großen Sachen für Gott gebraucht werden konnte. And so Elijah goes to the brook. Also ist Elia zu diesem Bach gegangen. And he drinks from the water there. He needs water. Und er trinkt das Wasser, das da ist. Also er braucht das Wasser. And can't you imagine something? 
Und könnt ihr euch das vorstellen? The first day when he got up in the morning. Am allerersten Tag, als er morgen aufgestanden ist. He was thirsty. Er hatte Durst. He went to the brook. Er ist zum Bach gegangen. And he drank of the water. Und er hat von dem Wasser getrunken. But really also hungry. Aber er war auch hungrig. What's he gonna eat? Was sollte er jetzt essen? And he became nervous. Und er wurde ein bisschen nervös vielleicht. Would God really send birds to feed me? Wird Gott wirklich Vögel herschicken, um mich zu ähm, ernähren? Are you kidding me? Soll das well, ein Witz sein? Will send birds to feed me? Gott soll Vögel schicken, um mich zu ernähren? And so he was probably looking all directions. Er hat wahrscheinlich sich nach allen Richtungen umgeschaut. Where are the birds? Wo sind die Vögel? And he became more hungry and hungrier and hungrier. Und er wurde immer hungriger und hungriger. All of a sudden. Und plötzlich. The birds came. Kamen die Vögel. He ate of the bread and the meat from the birds. Er hat das, äh, das Brot und das Fleisch gegessen, das die Vögel ihm gebracht haben. Where the bread and the meat come from? Wo ist dieses Brot und Fleisch überhaupt hergekommen? It was divinely made by God. Es wurde wahrscheinlich von Gott selber gemacht. So it has to be good. Also muss es wohl gut geschmeckt haben auch. God doesn't make any trash. Gott macht kein, äh, kein That's billiges the best Essen. Bread that was ever made. Das beste Brot, das je gemacht wurde. Und das beste Fleisch, das es je auf der Erde gegeben hat. No human hands made the bread or the meat. Der keine menschlichen Hände dieses Brot gemacht haben oder dieses Fleisch. We were, we would corrupt it. Wir sind äh, ja verdorben. But God made it. Aber Gott hat das gemacht. And God sent it. Und Gott hat es geschickt. And Elijah ate it. Und Elia hat es gegessen. Day by day he would get up. Jeden Tag ist er aufgestanden. He would drink of the water. Er hat Wasser getrunken. And sure enough, here comes the birds. Und ja, hier kommen die Vögel wieder. And after a while, He und, got very comfortable. und nach einer Weile war das sehr angenehm für ihn. He said, That's no problem now. Er sagte, das ist, ist ja gar kein Problem. I have great faith. Ich habe voll den großen Glauben jetzt. God supplied in the natural water. Gott hat auf natürliche Weise Wasser mir gegeben. Naturally God provide the water. Gott hat dieses Wasser auf natürliche Weise für mich gegeben. Supernaturally God supplied the bread and the meat. Und auf übernatürliche Weise hat er mir äh, Fleisch und Brot gegeben. But now no problem for Elijah to believe God can supernaturally supply his needs. Aber jetzt ist es kein Problem für Elia daran zu glauben, dass Gott auf übernatürliche Weise sich um seine Bedürfnisse kümmern kann. So one morning he gets up. Also eines Morgens steht er auf. There's no water. Da ist kein Wasser mehr. Now what is he going to do? Was, was soll er jetzt machen? What do you do when the brook dries up? Was macht man, wenn der Bach plötzlich ausgetrocknet ist? What's going to happen to him? Was, was wird jetzt mit ihm passieren? I suppose if it was us, ich nehme mal an, wenn, es, wenn wir da gewesen wären, we start to panic. wir werden wahrscheinlich in Panik verfallen. Did God forget me? Hat Gott mich vergessen? He used to help me. Er hat mir doch immer geholfen. But now, where is God? Aber jetzt, wo ist Gott jetzt plötzlich? And this is probably what Elijah had overcome. Und das war vermutlich auch das, womit Elia zu kämpfen hatte. But at the right time, Aber zur richtigen Zeit God is never slow. Äh, ist Gott ähm, ja, zur Stelle. He's never too fast. Er ist nie zu langsam oder zu schnell, Just right on time. sondern immer genau rechtzeitig. God speaks to Elijah again. Gott spricht wieder zu Elia. Er sagte, Leave here at the brook and I got another place for you to go. Und er sagte dann zu Elia, geh weg von diesem Bach, ich habe einen anderen Ort, wo du hingehen sollst. So he leaves the dry brook. Also lässt verlässt er diesen vertrockneten Bach. And he goes to a new place. Und er geht an einen anderen Ort. There's a few lessons that we need to learn here. Und das sind ein paar Lektionen, die wir lernen können hier. What you do when your brook dries up. Was machen wir, wenn unser Bach austrocknet? You're not to panic. Wir sollten nicht in Panik verfallen. You're not to get sour. Wir sollten nicht not to ja, stay away, not ja, bitter stay, werden. Not to stay away from church. Wir sollten nicht deswegen dann von der Gemeinde uns fernhalten. Nicht wütend auf Gott werden. 
Not to feel sorry for yourself. Nicht in Selbstmitleid verfallen. Don't complain. Nicht sich beschweren. Don't rebel. Nicht rebellieren. But accept it as God's will for your life at that time. Sondern es akzeptieren als Gottes Willen für mein Leben zu der Zeit gerade. When the brook dries up in our lives. Wenn der Bach austrocknet in unserem Leben. It's not permanent. Dann ist das nicht für immer. It's only for a season. Das ist nur für eine Zeit lang. And God is trying to talk to us about something. Und Gott möchte mit uns reden über etwas. He's trying to mature us. Er möchte, dass wir reifer werden. For the next phase of our life. Für die nächste, für die nächste Phase in unserem Leben. But if we rebel and refuse to accept this, aber wenn wir rebellieren und das äh, nicht annehmen wollen, God can't take us to the next part of our life. dann kann Gott uns nicht in den nächsten Teil von unserem Leben hineinbringen. So there's three things to remember, please. Also gibt es drei Dinge, die wir, äh, an die wir uns erinnern sollten. That Elijah, he learned and we must learn. Also Elia hat gelernt und wir müssen auch lernen. Number one, Erstens, Elijah ja. learned to obey the word of the Lord. Elia hat gelernt, dem äh, Wort Gottes zu gehorchen. He didn't understand everything. Er hat nicht alles verstanden. He didn't know exactly what's gonna happen. Er hat nicht genau gewusst, was passieren würde. But he just obeyed what the Lord told him to do. Aber er hat einfach dem gehorcht, was Gott ihm gesagt hat. Secondly, Zweitens, Lord, he learned to trust in God. er hat gelernt, Gott zu vertrauen. He couldn't see the solution to the problems. Er konnte nicht die, die er konnte die Lösung für das Problem nicht sehen. But he trust God had the answers. Aber er hat vertraut, dass Gott die Antworten hat. And thirdly, und drittens, he waited patiently by the brook. Er hat gewartet, geduldig bei diesem Bach. He learned patience. Er hat äh, ja, Geduld gelernt. We like to have things done happen immediately. Wir möchten gerne, dass Sachen sofort passieren. But we have to learn patience. Aber wir müssen auch Geduld lernen. God has his time. Gott hat seinen Zeitplan. And we are to flow in that time. Und wir sollten in diesem Zeitplan leben. When God says something, Wenn Gott etwas sagt, we need to obey it. dann sollen wir dem gehorchen. We need to believe it. Wir sollen es glauben. Und das ist die the, Prinzipien, the That we need to apply to our life this morning. Und das, ist, das sind die Prinzipien, die wir auf unser Leben heute Morgen anwenden sollten. Would you stand with me, please? Steht bitte auf mit mir. Going to pray. Ich möchte gern beten. That God would speak to all of our hearts. Dass Gott zu unseren Herzen redet. Father, Vater, thank you for today. danke für diesen Tag. Help us To understand these principles. Hilf uns, diese Prinzipien zu verstehen. From the life of Elijah. Aus dem Leben von Elia. And apply it to our lives. Und sie auf unser Leben anzuwenden. And we ask this. Und wir bitten darum. In Jesus' name. In Jesu Name.